ஸோ இம்ப்ரூவ் யோர் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏன் இந்த டாப்பிக்கை இப்போ எடுத்தேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் கிராண்ட் டெஸ்ட் அதாவது ஃபுல் டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டிங்க ஸோ நிறைய பேர்த்தோட மார்க் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேயே நிற்குது அதை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு ரீச் ஆகவே மாட்டேங்குது நிறையா பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க ஸோ அதனால தான் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஒரு என்னென்ன டிப்ஸ் வச்சு ஊ மார்க்கை ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாக மாற்றலாங்கிறது தான் இந்த வீடியோ ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு த வீடியோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்ஸ்பயரிங் பிரெயின்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹரி கம்ப்ளீட்டட் ஃபிசியோதெரப்பி கரண்ட்லி டூயிங் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிலேயே ரொம்ப முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் கிராண்ட் டெஸ்ட் இந்த கிராண்ட் டெஸ்ட் வந்து ஒரு மெடிசன் மாதிரி அதாவது மாத்திரை மாதிரி அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் பிரச்சனை கரெக்டான டைமில் எடுக்காமல் இருந்தாலும் பிரச்சனை ஸோ இந்த கிராண்ட் டெஸ்ட்டோட அளவு என்ன அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஃபார் வீக் மினிமம் ஒரு கிராண்ட் டெஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கணும் மேக்ஸிமம் டூ ஆர் த்ரீ கிராண்ட் டெஸ்ட் அவ்வளோ தான் எழுதணும் அப்போ என்னென்னா நிறைய பேர் ஒரு வாரத்துக்கு டெய்லியுமே கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதுகிறாங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதுகிறாங்க அது எல்லாமே ஒர்க் ஆகாது ஏன் சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக பேசுவோம் ஒரு கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதுனா அதுக்குள்ளே என்னென்ன தப்பெல்லாம் வரலான்னு யோசிச்சு பாரு ஒன்று சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் ஒன்று கான்செப்ஷுவல் லெரஸ் ஒன்று ஒன்று என்னென்னே எனக்கு தெரியாது அந்த சாப்டரே எனக்கு என்னென்னு தெரியாதனால கொஷின் தெரியாது ஸோ ஒரு கிராண்ட் டெஸ்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிவ்யூ பண்ணணும் ரிவ்யூ தான் கிராண்ட் டெஸ்ட்டோட இனிஷியேஷனே அப்போ நான் எப்படி கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதணும்னு சொல்லித்தரேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நான் நல்லா படிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் சாப்டர்ஸ் அவ்வளோ கவர் பண்ணுதோ கவர் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ கவர் பண்ணிவிட்டு கிராண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு போகணும் ஸோ கிராண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு போயாச்சு சரியா எப்போவுமே ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போக முடியாது ஒரு பாதியை ரிவைஸ் பண்ணியிருப்போம் கொஞ்சம் படிச்சிருப்போம் அதோடு நான் கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுத போகிறேன் கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதிட்டேன் எழுதி முடித்தோன்னே கீ ஆர் சொல்யூஷன்ஸ் தருவாங்க அதை வச்சு நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் சரியா ரிவ்யூ பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் ஐயோ இன்கரெக்ட்னு கொடுத்ததை பார்க்காம விட்டுட்டேனே ஐயோ நாட்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்களே நம்ம அதை பார்க்காம விட்டோமே ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டோமே ஐயோ அப்படி பண்ணிட்டோமே இப்படி சொல்கிறது தான் சில்லி எரோஸ் ஸோ இந்த சில்லி எரோஸை நீ மறுபடி 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 பார்க்க 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 உன் பிரெயின் அடாப்ட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தால் ஓகே இதில் நம்ம சில்லி எரர் நம்ம நிறையா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டைம் பண்ணக்கூடாதுன்னு எக்ஸ்ட்ரா காஷியஸாக அட்டன் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் இது ஒன்று கான்செப்ஷுவல் எரஸ் சில கான்செப்ட்ஸை கொஷின் பேப்பர்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் போது ஒரு மாதிரி படிப்போம் அது ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு புரியும் ஒரு ஆன்சர் எழுதியிருப்பேன் ஆன்சர் ரிவ்யூ பண்ணும்போது அதை படித்து பார்த்தா ஐயோ ஆமாம் இல்லை ஏன் நம்ம இப்படி யோசிக்கல அப்படின்னு தோணும் நட்ஸ் கால்ட் அஸ் கான்செப்ஷுவல் எரர்ஸ் அந்த கான்செப் கான்செப்ஷுவல் எரர்ஸை சரி பண்ணுவேன் ஸோ அதையும் நோட் பண்ணி வைப்பேன் மூணாவது என்னென்னே தெரியாது அந்த சாப்டரே நம்ம படிச்சுருக்க மாட்டோம் அதையும் ரிவ்யூ பண்ணும் ஏன் அதை ரிவ்யூ பண்ணுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸுங்கிற ஒரு சாப்டரை விட்டு வச்சுருக்கேன் அதுலேருந்து கொஷின் வந்திருக்கு இதை ரிவ்யூ பண்ணும் போது தான் தெரியும் ஓகே இதில் ஃபார்முலா மட்டும் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி கொஷினா இல்லை ஓப்பனாக கொஷின் வருதா எந்த பார்ட் ஆஃப் சாப்டர் அந்த சாப்டரே நீ விட்டுருந்தாலும் எந்த பார்ட்லேருந்து அந்த சாப்டர் வருது ஸோ எந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கா ஈஸியாக இருக்கா இதை ரிவ்யூ பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா நாளைக்கு அந்த சாப்டர் நீ படிக்கலாம்னு நினைக்கும் போது உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் எந்த பார்ட்லேருந்து தான் நிறையா கொஷின் வந்திருக்கு இதை தான் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் இதில் இருந்தால் நம்ம அதிகமாக படிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா தான் அதிகமாக கேட்பாங்க இவ்வளோ படித்தா போதும் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு கான்செப்ட்ஸ் தெரியும் அந்த சாப்டர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ ரிவ்யூ பண்ணும்போது இந்த மூணு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயமும் உனக்கு கிடைக்கும் அந்த மூணு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் தான் கிராண்ட் டெஸ்டோட யூஸே ஆர் அட்வான்டேஜு அந்த அட்வான்டேஜ் உனக்கு கிடைக்கணும்னா ஃபஸ்ட் அதுக்கு டைம் வேணும் மூணு மணி நேரம் கிராண்ட் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாச்சும் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்போது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு மணி நேரம் இதுக்கே நீ ஸ்பெண்ட் பண்ணனா டெய்லி கிராண்ட் டெஸ்ட் டெய்லி அஞ்சு மணி நேரம் பண்ணனா ஃபெட்டப் ஆயிடுவேன் ரெண்டாவது இதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணுற சரி எப்போ படிப்பீங்க டெய்லி கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதிகிட்டு இருந்தால் எப்போ படிக்கிறது ஸோ படிக்கிறதுக்கு டைமே கிடைக்காது ஸோ அதனால் யூ ஹேவ் டு யூஸ் த கரெக்ட் லெவல் ஆஃப் கிராண்ட் டெஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கிராண்ட் டெஸ்ட்
ட்ரைகன் சொல்லுவீங்க ட்ரிகோன் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று டார்பிடோ டார்பிடோ எலக்ட்ரிக் ஆர்கன் ட்ரைகோன்ங்கிறது வந்து பாய்சன் ஸ்டிங் ஆர் ஸ்டிங் ரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு பாய்சன் ஸ்டிங் எதை குறிக்குது அப்படின்னு டார்பிடோ ட்ரைகான் வெத்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் பட் இது ரெண்டில் எது வரும் எது வரும் எது வரும் அப்படி படித்தமே இப்படி படித்தமேன்னு குழப்பிக்கிட்டே இருந்து தப்பாக எழுதிட்டேன் ஒரு ரிவிஷன் டெஸ்ட்டில் அப்போது திஸ் இஸ் ரிவிஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அப்புறம் தான் மறுபடியும் வந்து நான் ரிவைஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக யோசித்தேன் ட்ரைகான் ஓஎனில் முடியுது பாய்சன் ஓஎனில் முடியுது அப்போ பாய்சன் கேள்வி கேட்டால் ட்ரைகான் தான் எழுதணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண இன்னி வரைக்கும் மறக்கல ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யுவர் ரிவிஷன் வில் சேவ் யூ இப்படி தான் ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆல்வேஸ் ஒரு பக்கம் ரிவைஸ் பண்ணு ஒரு பக்கம் கிராண்ட் டெஸ்ட்டில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் அதில் ஆட் ஆன்ஸ் குட்டி குட்டியாக எழுதி வச்சுருப்பேன் அதையும் ஒரு சைட் பாரு ஸோ திஸ் மேக்ஸ் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தேர்ட் டெக்னிக்கு பேர் ஃபிஃப்த் சப்ஜெக்ட் நோட் புக் அது என்னடா ஃபிஃப்த் சப்ஜெக்ட் நாலு சப்ஜெக்ட் தானே இருக்குது பாட்னி ஜுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா ஃபிஃப்த் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது நீ உன்னோட டெஸ்ட்டில் ஸோ ஃபுல் மாடல்லையோ உன்னோட இண்டிவிஜுவல் டெஸ்ட்லேயோ நீ அக்வயர் பண்ணியிருக்க பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை கோல்டன் பாயிண்ட்ஸை எழுதி வைக்கிற ஒரு நோட்டுக்கு பேர் தான் ஃபிஃப்த் சப்ஜெக்ட் நோட் புக் சரியா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மெடிசனில் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டுவெண்ட்டி சப்ஜெக்ட் நோட் புக்குன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஃபிஃப்த் சப்ஜெக்ட்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் என்னென்னா நீ ஃபுல் மாடல் எழுதும் போதோ இதிலலாம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக சார் இந்த புக் இந்த பாயிண்ட் புக்கில் இல்லை பட் இதை வச்சு என்னால் நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் புக்கில் இல்லை ஸோ இதை வச்சு நம்ம நிறைய யோசிக்கலாம் அப்படிங்கிறதோ இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டாஸை ரிமூவ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்குது கரெக்டாக நோ மெக்சுரேஷன் மெக்சுரேஷன் கண்டினியூ யூரின் வில் நாட் கலெக்ட் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆன்சர் இஸ் நோ மெக்சுரேஷன் ஏன்னா ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டாஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டால் சிஎன்எஸ்க்கு சிக்னலே போகாது ஸோ ரிட்டன் மோட்டார் இம்பல்ஸும் வராது இது எத்தனை டைம் படித்தாலும் சில பேர்த்துக்கு குழப்பம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் அதுக்கப்புறம் சில அசோசியன் ரீசனாக இருக்கலாம் ஒரு கிளவரான பாயிண்ட்ஸாக இருக்கலாம் சின்ன ட்விஸ்டாக இருக்கலாம் இதை நம்ம வச்சுட்டா இந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணதை இன்னொரு டைம் பார்த்துக்கிட்டா தப்பு பண்ண மாட்டோம் நிறைய கொஷின்ஸ் வச்சுருக்கலாம் அண்ட் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே அந்த டுவெண்ட்டி நோட் புக்கில் ஷார்ட்டாக ஒரு பேஜுக்குள்ளே ஒரு சாப்டர் முடிச்சிருக்கணும் இல்லை அரை பேஜுக்குள்ளே முடிச்சிருக்கணும் ஸோ தட்ஸ் தட் ஷுட் பி ஸோ ப்ரிசைஸ் நீ எல்லா நோட்ஸை எல்லாம் எடுத்து அதில் எழுதக்கூடாது அதெல்லாம் உன் புக்கில் எழுதிக்கோ இதில் உன் புக்லேயே இல்லாத பாயிண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோல்டன் பாயிண்ட்னு சில பாயிண்ட்ஸை நீயே அக்வயர் பண்ணுவ டெஸ்ட் எழுதும் போது அதான் மட்டும்தான் இங்கே எழுதணும் ஈவன் அதில் உன்னோட சொந்த லாங்குவேஜில் கூட இருக்கலாம் எப் நான் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தால் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுவேன் அப்படின்னு கூட எழுதுவேன் தட் மேக்ஸ் எட் ட்ரிகர் அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் அதை படிக்கும் போது படிக்கும் போது அது இம்ப்ரிண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தாலே நீ ஒரு ஸ்டெப் யோசிச்சுட்டு தான் அட்டன் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த இன்கரெக்டாக ரெண்டு டைம் பார்க்கணும் அப்படின்னு எழுதுவேன் நான்லாம் சில டைம் என்ன பண்ணுவோம்னா எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் இன்கரெக்ட் வந்தால் அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போ இன் அண்டர்லைன் பண்ண 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 வி ஆர் ஸோ கான்சியஸ் இன் டு த கொஸ்டின் ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ கால் த யூஸ்ஃபுல் ஆஃப் ஃபிஃப்த் சப்ஜெக்ட் நோட் புக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோல்டன் பாயிண்ட் சுட் பி ப்ரிசர்வ்ட் அப்போ ஆல்ரெடி நீ படிப்ப ஒரு சாப்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிவிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சைடில் எழுதி வச்சுருப்பேன் அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் இந்த ஃபிஃப்த் சப்ஜெக்ட் நோட் புக்கை திருப்பி பார்த்துட்டேன்னா போதும் இதுக்கப்புறம் நீ மேக்ஸிமம் எதுவுமே தப்பு பண்ணுறதுக்கு இருக்காது ஏன்னா தப்பு பண்ணால் தான் அதில் எழுதி வச்சுருப்பேன் ரொம்ப பிளண்டராக இல்லை ரொம்ப சூப்பரான கொஸ்டினுக்கு தப்பு பண்ணதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே வச்சுருப்பேன் ஸோ இதை நீ கவர் பண்ணாலே போதும் என்டையராக உனக்கு ஒரு ஃபுல்ஃபில்னஸ் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ திஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் தி த்ரீ டெக்னிக்ஸ் பை விச் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யோர் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அண்ட் இது போக நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஓகே நான் வந்து ஈஸியாக இல்லை குறுகிய டைமில் என்சிஆர்டி கம்ப்ளீட் பண்ணும் அதில் இருக்க கொஷின்ஸை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் லைக் ஒன்லி என்சிஆர்டி பேஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இஸ் மெமோனீட் ஆப் ஸோ இந்த ஆப்பில் என்னென்னா என்சிஆர்டியை லைன் பை லைன் கொஷின்ஸாக
ஸோ இப்படி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இந்த மெமோனி டாப்பில் இருக்கு யூ கேன் பை திஸ் மெமோனி டாப் யூசிங் மை கோட் ஹரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் உனக்கு இதில் வந்து ஒரு மெயின் அமௌண்ட்லேருந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ ஃபைனலி ஸ்பீக்கிங் என்னோடய கோர்ஸ் பெஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல ஃபீட்பேக்ஸோடு போகுது அண்ட் அவங்களுக்காக நானும் ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒர்க் பண்ணி நல்லா படித்து டெஸ்ட்டும் நல்லபடியாக எழுதிட்டுருக்காங்க ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு என்ரோல் த கோர்ஸ் ஆர் ஈவன் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் யூ கேன் யூஸ் த கான்டாக்ட் பிலோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் யூ கேன் கால் தெம் அண்ட் யூ கேன் என்கொயர் தெம் அண்ட் என்ரோல் சூன் ஏன்னா அது ஒரு ப்ரோட்டோக்காலில் போகும்போது தான் ரிசல்ட்ஸ் பெஸ்ட்டாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இது ஒரு பக்கம் அண்ட் நாளைக்கு ஒரு கிவ்வாவே நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கிவ்வாவே என்னென்னா இந்த டெஸ்ட் சீரீஸையே ஃப்ரீயாக தரதுக்கான ஒரு கிவ்வாவே ஸோ ஈவன் இப்போ நிறைய பேர்த்தினால அதை வாங்க முடியல நிறைய பேர்த்தினால பண்ண முடியலன்னு நீங்கள் யோசிச்சிருந்தாலும் இந்த கிவ்வாவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் மூணு பேர்த்துக்கு இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ த ரூல்ஸ் ஃபார் தட் கிவ்வே வில் பி அனௌன்ஸ்டு டுமாரோ ஸோ டூ வாட்ச் த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ரெடியாக இருங்க நாளைக்கு கரெக்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யுவர் சான்ஸ் ஆஃப் வின்னிங் திஸ் ரைட் ஸோ இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் அண்ட் யூ வாண்ட் மீ டு டிஸ்கஸ் தோஸ் ஜஸ்ட் புட் இட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ் பிலோ வில் டோ வில் டூ அ வீடியோ ஷார்லி தேங்க்யூ